எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஒரு படத்தில் வந்து சூரி சொல்வார் அந்த கருப்பை ரொம்ப குசும்புக்காரன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்வார் அதேமாதிரி பிக் பாஸும் ரொம்ப குசும்பு பிடிச்சவராக தான் இருக்கார் ஏன் அப்படின்னா இவரே ஒரு காதல் கதைகளை உருவாக்கி இவரே முடியும் போது அதுக்கு முடிவுரையும் எழுதுறாரு ரொம்ப கிளவராக என்ன அப்படின்னா இந்த ஷாரிக் ஐஸ்வர்யா இவங்க காதல் கதையை உருவாக்குனது யாருன்னா பிக் பாஸ் தான் ஏன்னா யார் கூட உங்களுக்கு டேட்டிங் போக விருப்பமாக இருக்கு அப்படின்னு ஷாரிக்க கேட்க அவங்கள பார்த்து இந்த வீட்டில் யார் அழகான ஹேர் ஸ்டைல் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கனெக்ஷனை உருவாக்குனாரு நேத்தி அதுக்கு ஒரு முடிவுரை எழுதி வச்சார் அவங்களுக்கு நிகழ்ச்சி பார்த்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ஷாரிக்கும் ஐஸ்வர்யாவுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி முடிஞ்சுது இப்போ இரண்டாவது காதல் ஜோடியை அங்கே உள்ளே உருவாக்குனார் யார் அப்படின்னா மகத் அண்ட் யாஷிகா இல்லையா இப்போ அது உருவாக்கி அது அவர் கொஞ்சம் என்னது நிகழ்ச்சியை கவனம் இருக்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் லாபம் அடைஞ்சிக்கிட்டார் பிக் பாஸ் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு முடிவுரை எழுதுறதுக்காக இன்னைக்கு யாஷிகா மூலமாக முடிவுரை எழுதுகிறாங்க அது எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்தாங்க இல்லையா யாஷிகா அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தவங்கள பற்றி அதாவது வெளியில் போய் எபிசோடு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி விசாரிக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தவங்கள பற்றி அவங்க பேசும்போது மகத் நான் மகத்தை இப்போ வந்து சுத்தமாக மறந்துட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு விசாரித்து பார்த்தா நம்மளாம் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் என்னென்னா மகத்துக்கு வந்து வெளியில் ஒரு காதலி இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி யாஷிகா வந்து லவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த மகத்தும் உள்ளே நிறைய முறை அவருக்கு ல காதலி இருக்கிற மாதிரி சொல்லி இருக்கிற மாதிரி நம்ம கேள்விப்பட்டது உண்டு தான் ஆனால் யாஷிகா இன்றைக்கி ஒரு புது தகவல் சொல்கிறாங்க அவங்க நிகழ்ச்சி பார்த்தாங்களா மகத் என்ட்ரி ஆகும்போதே அவங்களுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டோடு தான் வந்திருந்தாங்களாம் அது கரெக்டு தான் அது நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ஆளாக உள்ளே போன ஐஷிகாவுக்கு தெரியாது நம்ம கேர்ள் ஃப்ரெண்டோடு வந்த மகத் வந்து அவங்க அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது கமல் சார் வந்து கேட்குறாரு அவங்க காதலிக்கிட்டே உள்ளே போய் பத்திரமாக இருப்பாராங்கும்போது மகத் சொல்கிறாரு நான் ஃப்ளோட்டிங் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டு உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி நடந்துட்டு போயிட்டேன் எனக்கு மகத் வந்து எனக்கு பிடிக்கவே ஏதாவது இனி என் வாழ்க்கையில் மகத் இல்லை அப்படிங்கன்னு யாஷிகா வந்து ஒரு உறுதியான முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்போ இது மூலயமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நேத்தி ஒரு எபிசோடுக்கு என்டிங் கிடச்சிச்சு இன்றைக்கி ஒரு எபிசோடுக்கும் இதில் நடுவில் இருந்து மகத் வந்து வெளியில் வந்ததுக்கு பிறகு யாஷிகாவை தொடர்பு கொள்ளவும் இல்லை அவர் நேராக போய் அவர் காதலியோடு சேர்ந்துட்டார் இது வெளியில் இருக்கிற நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஆனால் மகத் எலிமினேட் ஆகி வெளியில் வந்த ஸ்டேஜில் வந்து யாஷிகாவை பார்த்து இன்னும் முப்பது நாள் தான் நம்ம சந்திப்போம் அப்படிலாம் சொன்னார் ஆனால் யாஷிகா வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் மகத்துக்கும் யாஷிகாவுக்கும் பெரிய தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியல பட் யாஷிகா மனசில் ஒரு விஷயங்கள் ஓடிட்டு இருக்கிறதும் அவங்க இப்போ எபிசோடு பார்த்து அதை கிளியர் பண்ணிக்கிட்டாங்களாம் அதனால் மகத் அவங்க மறந்துட்டேன் மகத் வந்து என் லைஃப்பில் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு <laughs> இது இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இனி எபிசோட் பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அளவில் ஒன்றும் சொல்கிற அளவில் இருக்காது என்னென்னா எனக்கு தெரிஞ்சு விஜயலட்சுமிக்கோ ஜனனிக்கோ ஏதாவது ஏவி போடுவாங்க அதுக்கடுத்து இவங்க கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ண போகிறாங்க டான்ஸ் பார்ட்டி டாஸ்க்கை பற்றி எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இந்த அளவில் தான் இன்னி பிக் பாஸ் போக போகுது நம்ம திருப்பி சொல்கிற மாதிரி தான் லாஸ்ட்டு வீக் வந்து கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு முடியல அதனால தான் ஒவ்வொருத்தங்களையும் ரெண்டு ரெண்டு பெரியாக கூட்டிகிட்டு வந்து நகர்த்துகிற மாதிரி தெரியுது ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாரையும் பார்த்த உடனே எல்லாரும் கத்தி சி வரவேற்பு கொடுத்து கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு நிகழ்ச்சியை கொண்டு போவாங்க அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து மிட் நைட் மசாலாவில் தான் வந்தது நிகழ்ச்சியில் வருமா என்னான்னு தெரியல பார்ப்போம் நன்றி